Dear students, welcome to World School of Bangladesh. Our economic lesson is to discuss the factors of production so far, land, labor, capital, and enterprise. এই চারটা ফ্যাক্টরস অফ প্রোডাকশনের কোয়ালিটি এবং কোয়ান্টিটি কিভাবে একটা ইকোনমির টোটাল প্রোডাকশন অফ গুডস এন্ড সার্ভিসকে ইনফ্লুয়েন্স করে ঠিক আছে মানে এক কথায় শুধুমাত্র মানে টোটাল কোয়ান্টিটি অফ ল্যান্ড কিংবা লেবার কিংবা ক্যাপিটাল কিংবা এন্টারপ্রাইজ কিন্তু একটা ইকোনমির প্রোডাকশন ভলিউমটাকে ডিটারমাইন করে না এটা নিয়ে আমরা এখন ডিসকাস করবো ঠিক আছে প্রথম কথায় আসি প্রথমটা ল্যান্ড ল্যান্ডটা কি আমরা প্রকৃতি থেকে নেচার থেকে যা কিছু ব্যবহার করি সেটাই হচ্ছে ল্যান্ড আচ্ছা তো যদি আমরা ল্যান্ডের একদম লিটারাল ট্রান্সলেশন ধরি সেটা হচ্ছে জমি যেখানে আমরা চাষাবাদ করি কিংবা আমরা ঘর ঘর বাড়ি তৈরি করি এখন দেখো পৃথিবীতে মোরলেস যেটা জমির পরিমাণ সেটা হচ্ছে মোরলেস ফিক্সড কিন্তু দেখো টোটাল জমি থেকে আমরা যেই ফুড প্রডিউস করি ধরো সেই কোয়ান্টিটি কতটুকু হবে তা কিন্তু শুধুমাত্র জমির পরিমাণের উপর নির্ভর করে না জমির উর্বরতা ফার্টিলিটির উপর কিন্তু নির্ভর করে যদি আমরা জমি খুব বেশি মাত্রায় ব্যবহার করি খুব বেশি মাত্রায় ফসল উৎপাদন করি খুব বেশি সার ব্যবহার করি তাহলে কি হচ্ছে জমির যে ফার্টিলিটি প্রোডাকশন যে ক্যাপাসিটি সেই ক্যাপাসিটিকে আমরা কি করে ফেলতেছি মানে ওভার ইউজ করে ফেলছি এবং যে কারণে জমির ফার্টিলিটি কিন্তু কমে যাচ্ছে ওকে তাহলে এখান থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে শুধুমাত্র ল্যান্ডের কোয়ান্টিটি না ল্যান্ডের কোয়ালিটিও কিন্তু একটা ইকোনমির প্রোডাকশনকে ইনফ্লুয়েন্স করে আচ্ছা তো আমরা তো ল্যান্ডের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র জমির কথা বললাম তো আরও অন্যান্য ন্যাচারাল রিসোর্সও তো আছে তাই না এর আগে আমাদের সেখানে ভালো যে ন্যাচারাল রিসোর্স যেগুলো আছে সেটা দুই প্রকারের একটা হচ্ছে রিনিউয়েবল ন্যাচারাল রিসোর্সেস আর একটা হচ্ছে নন রিনিউয়েবল ন্যাচারাল রিসোর্সেস যেটাকে রিনিউ করা যায় না একটা সহজ উদাহরণ দিয়ে বলি তোমাদেরকে ধরো একটা নদীতে যে মাছের পরিমাণ তো জেলেরা যখন মাছ ধরছে মাছ ধরার সিজনে দেখো যখন আবার ওই মাছ ধরার পরে কি হচ্ছে ওই মাছের যে পপুলেশন ওখানে ওর মানে প্রজনন হচ্ছে এগেন দ্য ফিশ ওদের রিপ্রোডাকশন হচ্ছে তো মাছ যখন বংশ বিস্তার করে আগে জেলেরা যে মাছটা ধরে ফেলেছিল যেখানে মাছের স্টক কমে গেছিল নতুন করে যখন মাছের বংশ বৃদ্ধি হচ্ছে তখন কিন্তু সেই স্টকটা আবার ফিল আপ হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ তো এটাকে আমরা ইকোনমিক্সের ল্যাঙ্গুয়েজে বলি রিপ্লেনিশ অর্থাৎ যেটা শেষ হয়ে গেছিল যে শূন্য স্থান তৈরি হয়েছিল ঘাটতি তৈরি হয়েছিল শর্টেজ সেটা আবার ফিল হয়ে গেল কারণ মাছের আবার নতুন বংশ বৃদ্ধির কারণে ওকে কিন্তু মাছের বংশ বৃদ্ধির জন্য তো আমাদেরকে মাছ ধরাটাকে সাস্টেইনেবল করতে হবে এখন ফিউচারে তোমরা ইকোনমিক্সে অনেকবার এই সাস্টেইনেবল শব্দটা শুনবে এবং সাস্টেইনেবিলিটি নিয়ে তোমরা অনেক কিছু শিখবে তো আমি এই লেসনের জন্য শর্টলি বলতে পারি সাস্টেইনেবিলিটি বা সাস্টেইনেবল ইউজ অফ রিসোর্সেস মানে হচ্ছে আমাদের বর্তমান সময় আমরা যে ন্যাচারাল রিসোর্সটা ব্যবহার করছি এটাকে এইভাবে ব্যবহার করতে হবে যাতে করে ফিউচার জেনারেশনের যারা আসবে তারাও যেন তাদের প্রয়োজনটা এই ন্যাচারাল রিসোর্স থেকে কি করতে পারে স্যাটিসফাই করতে পারে এখন আমরা যদি ন্যাচারাল রিসোর্সগুলোকে একেবারে শেষ করে ফেলি তাহলে ফিউচার জেনারেশন তো তাদের সার্ভাইভের জন্য তারা তো ন্যাচারাল রিসোর্স ব্যবহার করতে পারবে না তো যখন তুমি ফিউচার জেনারেশনের ইউজের কথাটা মাথায় রেখে ন্যাচারাল রিসোর্স ব্যবহার করছো সেটাকে আমরা অর্থনীতিতে বলি সাস্টেইনেবল ইউজ অফ ন্যাচারাল রিসোর্সেস ঠিক আছে এখন বললাম যে রিসোর্সেস দুই রকম রিনিউয়েবল আর একটা হচ্ছে নন রিনিউয়েবল এখন দেখো কিছু কিছু ন্যাচারাল রিসোর্স যেমন ধরো পেট্রোলিয়াম কিংবা গ্যাস তোমরা হয়তো ইতিমধ্যেই শিখে ফেলেছ যে গ্যাস কিংবা পেট্রোল তেল যেটা জ্বালানি তেল এটা প্রডিউস করতে তোমার প্রকৃতিতে হাজার হাজার বছর সময় লাগে অর্থাৎ হাজার হাজার বছর আগে মাটির নিচে যে তোমার গাছ কিংবা অন্যান্য প্রাণীর যে মৃতদেহ চাপা পড়ে থাকে সেটাই কিন্তু আস্তে আস্তে প্রসেস হয়ে সেখান থেকে তেল এবং গ্যাস উৎপাদন হয় তাহলে লক্ষ্য করলে যে তেল বা গ্যাস এগুলো উৎপাদন হওয়ার জন্য হাজার হাজার বছর সময় লাগে তো যদি আমরা এটাকে শেষ করে ফেলি তাহলে কিন্তু ওইটা রিপ্লেনিশ করা পসিবল না মানে অ্যাটলিস্ট ফাইভ সিক্স সেভেন এইট জেনারেশনের সম্ভব না সেটা হতে হয়তো আরও 
কয়েক হাজার বছর লেগে যাবে সেগুলোকে আমরা বলি নন রিনিউয়েবল ন্যাচারাল রিসোর্সেস ঠিক আছে তো তাহলে আমাদেরকে দেখতে হবে যে আমাদের রিসোর্সটা কী রকম রিনিউয়েবল নাকি নন রিনিউয়েবল তো প্রোডাকশানটা কীসের উপর ডিপেন্ড করে ন্যাচারাল রিসোর্স বা ল্যান্ডের শুধুমাত্র কোয়ান্টিটি না তার কোয়ালিটির উপরেও এবং ওই ল্যান্ড ইউজ করার সময় বা ন্যাচারাল রিসোর্স ইউজ করার সময় আমাদেরকে ভাবতে হবে যে আমরা যেটা ইউজ করছি সেটা কি রিনিউয়েবল নাকি নন রিনিউয়েবল এবং নন রিনিউয়েবল হলে সেটাকে আমরা সাস্টেনেবলি ব্যবহার করছি কি না ওকে এবার চলো আমরা সেকেন্ড ফ্যাক্টর যে প্রোডাকশনে আসি সেটা হচ্ছে লেবার তো সাধারণত আমরা মানে খুব সহজেই এভাবে বলতে পারি যে একটা দেশের টোটাল যে পপুলেশন টোটাল যে জনসংখ্যা সেটা একটা ইকোনমির আউটপুটের উপরে একটা বড় ইনফ্লুয়েন্স ফেলে কারণ জনসংখ্যা যত বেশি হবে সেখানে কাজ করার লোক তত বেশি পাওয়া যাবে ঠিক আছে কিন্তু শুধুমাত্র জনসংখ্যা বাড়লেই কিন্তু একটা ইকোনমিতে তোমার প্রোডাকশানটা বাড়ে না কারণ জনসংখ্যা বাড়ার মানে কি আমাদেরকে দেখতে হবে যেই জনসংখ্যা বাড়ছে তাদের মধ্যে কাজ করার সমর্থ মানে লেবার আমরা পাচ্ছি কি না কারণ যারা শিশু কিংবা যারা বৃদ্ধ তারা তো কাজ করে না তাহলে যারা কাজ করার বয়সের মধ্যে পড়ে এক এক দেশে এক এক রকম যেমন সম্ভবত ব্রিটেনে ষোলো থেকে সিক্সটি টু বা সিক্সটি থ্রি ইয়ার্সের বয়সের মানুষদেরকে ধরা হয় লেবার ফোর্সের হ্যাঁ তো তোমরা ফিউচারে আরও পড়বে আমরা একটা ওয়ার্ড ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে ডেমোগ্রাফি অর্থাৎ একটা ইকোনমিতে টোটাল জনসংখ্যার কত পার্সেন্টের বয়স কত তারা কি ছেলে না কি মেয়ে এই বিষয় এই তথ্যগুলোকে আমরা ইকোনমিক্সের ভাষায় ডেমোগ্রাফি বলি তাহলে শুধুমাত্র জনসংখ্যা হলেই হবে না আমাদেরকে দেখতে হবে সেই জনসংখ্যাটা বা সেই ডেমোগ্রাফিটা প্রোডাকশনের জন্য আমাদের পজিটিভ কিংবা নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট ফেলছে পৃথিবীর অনেক দেশ যেমন ধরো জাপান কিংবা আমি যে দেশে থাকি ক্যানাডা এখানে জনসংখ্যার অনেক বড় একটা অংশ হচ্ছে বৃদ্ধ মানুষ তো এই যে মানে এইজিং পপুলেশান বাড়ছে এরা ইকোনমির প্রোডাকশনের ক্ষেত্রে একটা নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট ফেলে অবশ্যই তারা আমাদের সোসাইটিতে অনেক ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে তবে এটা নিয়ে আমরা পপুলেশন চ্যাপ্টারে আরও বিস্তারিত পড়ব ঠিক আছে তাহলে আমরা এখানে লেবারের ক্ষেত্রে বললাম শুধুমাত্র কোয়ান্টিটি হলেই হবে না আমাদেরকে দেখতে হবে কোন এইজিং মানে তাদের ডেমোগ্রাফিটাকে সেটা আমাদেরকে দেখতে হবে সেকেন্ডটা হচ্ছে আমরা এখন আসি লেবারের কোয়ালিটি এটা তো বলাই বাহাল্য তোমরা সবাই খুব ভালো করে জানো আমরা যে সময়টাতে বাস করি এই সময়টাতে তথ্য প্রযুক্তির কিন্তু সাংঘাতিক উন্নতি হচ্ছে অর্থাৎ তোমরা প্রতিদিনই শোনো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স রোবটিক্স এভাবে তৈরি হচ্ছে তাই নতুন নতুন প্রযুক্তি আসছে এখন দেখো একটা ইকোনমি যত বেশি টেকনোলজি এতে অ্যাডভান্সড হয় যত বেশি তোমার অনেক বেশি সফিস্টিকেটেড হয়ে যায় সেই টেকনোল সোসাইটিগুলোতে সেই ইকোনমিকগুলোতে কাজ করার জন্য লেবারের কি প্রয়োজন পড়ে মানুষের অনেক বেশি এডুকেটেড হওয়ার প্রয়োজন পড়ে অনেক বেশি টেকনোলজিক্যালি কম্পিটেন্ট হওয়ার প্রয়োজন পড়ে তোমরা তো জানো যে একটা দেশের অর্থনীতি কিংবা প্রযুক্তিটা কিন্তু কখনই কনস্ট্যান্ট কিছু না সারাক্ষণ পরিবর্তিত হচ্ছে তাই না তো এই যে পরিবর্তনটা হচ্ছে সেই পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য আমাদের যে লেবার ফোর্স তাদের কোয়ালিটিকে আমরা কতটুকু ইম্প্রুভ করতে পারছি ইন আদার ওয়ার্ডস আমরা কি আমাদের লেবার ফোর্সকে শিক্ষিত করতে পারছি তাদেরকে আমরা পর্যাপ্ত টেকনোলজিক্যাল ট্রেনিং দিতে পারছি যদি তাদেরকে আমরা টেকনোলজিক্যাল ট্রেনিং দিতে না পারি যদি শিক্ষিত করতে না পারি অর্থাৎ লেবারের কোয়ালিটি ইম্প্রুভ করতে না পারি তাহলে শুধুমাত্র কোয়ান্টিটি দিয়ে কিন্তু আমাদের ইকোনমির আউটপুটটা বাড়ানো যাবে না ওকে তাহলে আমরা কাবার করলাম ল্যান্ড লেবার এবার আসি ক্যাপিটাল ক্যাপিটাল কি তোমরা ইতিমধ্যে শিখেছ মানে মেশিনারিজ তাই না যে একটা আমরা জানি যে আমরা যে গুডস প্রডিউস করি সেটা হতে পারে কনসিউমার গুডস অথবা ক্যাপিটাল গুডস কনসিউমার গুডস মানে কি যেটা কনসিউমাররা ফাইনালি কনসিউম করে ফেলে এটা দিয়ে আবার নতুন কিছু প্রডিউস করা যায় না যেমন ধরো তুমি দোকানে একটা বার্গার কিনলে কিংবা আইসক্রিম কিনলে এটা হচ্ছে কনসিউমার গুডস তুমি খেয়েছ দ্যাটস এট ডান কিন্তু ক্যাপিটাল গুডস কি ধরো তুমি সেলাই মেশিন প্রডিউস করছো তো এই যে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিগুলোতে যখন সেলাই মেশিন ব্যবহার করা হয় সেলাই মেশিন তো আমরা পড়ি না সেলাই মেশিন দিয়ে যখন জামা কাপড় তৈরি করা সেটা আমরা পড়ি তাহলে এখানে সেলাই মেশিনটা হচ্ছে আমাদের একটা ক্যাপিটাল গুড ঠিক আছে তো এই যে ক্যাপিটাল গুড বা মেশিনারি এখানে আমাদেরকে একটা নতুন কনসেপ্ট শিখতে হবে সেটাকে আমরা বলি ক্যাপিটাল কনসামশন অথবা ডিপ্রিসিয়েশন কীরকম ধরো তোমার একটা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি আছে সেখানে তোমার একশোটা সেলাই মেশিন আছে তো 
এই যে মেশিনগুলো কাজ করছে এই মেশিনগুলো ব্যবহার হওয়ার কারণে প্রতিনিয়ত এটা ক্ষয়ে যাচ্ছে বা বিভিন্ন যন্ত্রাংশ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এই যে মেশিনগুলো ব্যবহার করতে করতে এই মেশিনগুলো যে আর ব্যবহার করা যায় না কিংবা নষ্ট হয়ে যায় তো যেই মেশিনগুলো ক্ষয়ে যাচ্ছে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এটাকে আমরা অর্থনীতি বা ইকোনমিক্সের ভাষায় বলি ক্যাপিটাল কনজামশন বা ডিপ্রিসিয়েশন ঠিক আছে তো ধরো তোমার একশোটা মেশিন ছিল তোমার গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে তুমি এই বছর আরও পঞ্চাশটা মেশিন কিনলে তাহলে তোমার টোটাল মেশিনের সংখ্যা কত হলো হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি সেটা হচ্ছে তোমার গ্রস ক্যাপিটাল তোমার মানে ফ্যাক্টরির জন্য ঠিক আছে কিন্তু ওখান থেকে তুমি যদি ডেপ্রিসিয়েশন যেটা আমি একটু আগে বলেছি তোমার দশটা মেশিন নষ্ট হয়ে গেছে সেটাকে বাদ দিয়ে দাও তাহলে তোমার টোটাল মেশিনের সংখ্যা দাঁড়ালো কত হান্ড্রেড অ্যান্ড ফর্টি সেটা হচ্ছে তোমার নেট ইনভেস্টমেন্ট বা নেট ক্যাপিটাল ঠিক আছে তো তাহলে আমরা এখানে দেখলাম যে মানে আমাদের কোয়ান্টিটি ক্ষেত্রে চিন্তা করতে হবে যে আমাদের গ্রোস ক্যাপিটাল গ্রোস কত গ্রোস ক্যাপিটাল কত নেট ক্যাপিটাল কত আমাদের ডেপ্রিসিয়েশন কত এটা আমাদেরকে দেখতে হবে এগুলো আমাদের প্রোডাকশানকে ইনফ্লুয়েন্স করে এখানে ক্যাপিটালের যে মেশিনারির যে কোয়ালিটি এটা কিন্তু সাংঘাতিকভাবে আমাদের প্রোডাকশানকে ইনফ্লুয়েন্স করে ওকে এখন ধরো এটা খুব একটা ভালো এক্সাম্পল হবে তোমরা তো প্রতিনিয়তই দেখছো যে নতুন নতুন টেকনোলজি মানে ইভেন গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিগুলোতে বাংলাদেশে অনেকগুলো ফ্যাক্টরিতে অলরেডি এখন কি হয়েছে তোমার এমন সেলাই মেশিন ওরা ব্যবহার করে সেগুলো হচ্ছে রোবট রোবটিক্স ব্যবহার করা হয় দেখো মানুষ যখন একজন শ্রমিক যখন সেলাই কারখানায় একটা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে কাজ করে তার অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে সে ক্লান্ত হতে পারে এবং শ্রমিককে প্রতিনিয়ত বেতন দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে এবং তাদের মানে ওয়েলবিংটাকে মানে ওয়ার্কার মানে ফ্যাক্টরি ওনাদেরকে দেখতে হয় ঠিক আছে তো এই জন্য এটা অবশ্যই শ্রমিকের জন্য খারাপ সাধারণ যে মানুষ পরিশ্রম করে খায় আর যারা কাজ করে ফ্যাক্টরিতে গরিব মানুষ বিশেষ করে এটা তাদের জন্য মোটেও কোনো ভালো খবর না কিন্তু বাংলাদেশে অনেক গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে এখন কি হচ্ছে তোমার ওরা মেশিন অ্যাডভান্সড মেশিন ব্যবহার করছে যেখানে রোবটিক্স আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ব্যবহার করো মেশিনগুলোতে হ্যাঁ তো এই যে বললাম মেশিনের কোয়ালিটি ক্যাপিটালের কোয়ালিটি কিন্তু প্রোডাকশানের সাংঘাতিক একটা ইনফ্লুয়েন্স করে কীভাবে যেটা বললাম যে তোমার যত বেশি টেকনোলজি ইম্প্রুভ করবে মেশিনারিগুলো তত বেশি অ্যাডভান্সড হবে তাদের প্রোডাকটিভ ক্যাপাসিটি তত বেশি বাড়বে হ্যাঁ তবে এটা অবশ্যই ডাউনসাইড হচ্ছে মেশিনারি যত বেশি অ্যাডভান্সড হবে তত তারা করবে কি মানুষকে রিপ্লেস করবে যে কারণে আনএমপ্লয়মেন্ট বাড়বে অর্থনীতিতে গরিব মানুষের জীবনটা আরও বেশি ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে এটা আমরা পরবর্তীতে আমাদের এমপ্লয়মেন্ট চ্যাপ্টারে গিয়ে আমরা আরও বেশি বিস্তারিত করে আলাপ করব ঠিক আছে তাহলে আমরা দেখলাম কোয়ালিটি অ্যান্ড কোয়ান্টিটি অফ ল্যান্ড লেবার ক্যাপিটাল এবার লাস্টে যে ফ্যাক্টরিজের প্রোডাকশানটা থাকছে সেটা হচ্ছে এন্টারপ্রাইজ এখন দেখো এন্টারপ্রাইজ মানে কি বিজনেস মানে বিজনেস ইনিশিয়েটিভ অবশ্যই একটা অর্থনীতিতে ব্যবসার সংখ্যার উপরে ওই অর্থনীতির আউটপুটটা অনেকটা নির্ভর করে যত বেশি ব্যবসা থাকবে সংখ্যা বেশি থাকবে তত বেশি সেই অর্থনীতির আউটপুট বেশি থাকবে কিন্তু শুধুমাত্র ব্যবসার সংখ্যা বা এন্টারপ্রাইজ বেশি হলেই যে তোমার সেই অর্থনীতির আউটপুটটা বেশি হবে সেটা কিন্তু নিশ্চিত করে বলা যায় না কারণ ওখানেও যে এন্টারপ্রাইজের যে কোয়ালিটি সেটাও কিন্তু সাংঘাতিকভাবে একটা অর্থনীতির আউটপুটকে ইনফ্লুয়েন্স করে এখন একটা উদাহরণ দিলেই বুঝতে পারবে যেমন আমেরিকার একটা কোম্পানি অ্যাপেল তোমরা জানো হয়তো যে হিস্ট্রি মানে মানে পৃথিবীর হিস্ট্রিতে অ্যাপেল হচ্ছে পৃথিবীর প্রথম কোম্পানি যেটার ভ্যালু ট্রিলিয়ন ডলার ক্রস করেছে প্রথম কোম্পানি এবং তোমরা একটু খোঁজ করলে জানতে পারবে পৃথিবীর এমন অনেক 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 দেশ আছে একটা দেশ কেন হয়তো মানে দশ পনেরো বিশটা দেশ মিলেও কিন্তু তাদের টোটাল যে ইকোনমির ইনকাম সেটা ওয়ান ট্রিলিয়ন ডলার না তাহলে এখান থেকে আমরা দেখছি যে একটা কোম্পানির রেভিনিউ কি হতে পারে অন্য একটা দেশের টোটাল ইনকামের সাথে বেশি হতে পারে তো তাহলে শুধুমাত্র একটা অর্থনীতিতে কতগুলো বিজনেস বাড়লো তার উপরে কিন্তু শুধুমাত্র আউটপুট নির্ভর করে না আরও নির্ভর করে যে বিজনেসগুলো বাড়ছে বা নতুন নতুন যে বিজনেস ইনিশিয়েটিভ শুরু হচ্ছে সেগুলো তাদের কোয়ালিটি কীরকম তারা কতটুকু রেভলিউশনাইজিং দেখো পৃথিবীর সবচাইতে বড় যে হোটেল তারা কিন্তু একটা বিল্ডিংয়ে ওন করে না কীরকম এই যে এয়ার বিএনবি এর একটা সফটওয়্যার এরা মানুষের বাড়িতে পড়ে থাকা যে খালি ঘরগুলো সেগুলো ওরা ভাড়া দেয় পৃথিবীর সবচেয়ে বড় যে ট্যাক্সি কোম্পানি যেমন ধরো উবার ওরা কি মানে গাড়ির মালিক না ওরা গাড়ির মালিক না ওরা যারা অলরেডি গাড়ি ওন করে গাড়ির মালিক যারা তারা যেন তাদের লেজার টাইমে ফ্রি টাইমে ওই গাড়িটাকে ব্যবহার করতে পারে ট্যাক্সি হিসাবে সেটাই হচ্ছে উবার 
তাহলে লক্ষ্য করছো যে এই যে একটা কোম্পানি উবার কিংবা এয়ারবিএন বি এরা কি করছে তোমার রেভলিউশনারি চেঞ্জেস নিয়ে আসতেছে বিজনেসে তো শুধুমাত্র বিজনেসের সংখ্যা বাড়লেই কিন্তু আউটপুটটা বাড়বে এমন নিশ্চিত করে বলা যায় না আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে যে বিজনেস ইনিশিয়েটিভ শুরু হচ্ছে তারা তাদের কোয়ালিটি কীরকম ঠিক আছে ওকে তাহলে আমাদের আজকের লেসন আমরা এখানে শেষ করলাম যে আমরা এই ভিডিওতে ডিসকাস করলাম যে ফ্যাক্টর দ্য প্রোডাকশান অর্থাৎ ল্যান্ড লেবার ক্যাপিটাল এবং এন্টারপ্রাইজ তাদের কোয়ালিটি এবং তাদের কোয়ান্টিটি কিভাবে একটা ইকোনমির আউটপুটকে ইনফ্লুয়েন্স করে তোমাদের সাথে পরবর্তীতে লেসনে কথা হবে সবাই ভালো থেকো